las bestias prehistóricas más poderosas que jamás existieron poseen una fuerza incomparable. Pero se han preguntado, ¿quién ganaría si estos pesos pesados de la prehistoria se enfrentaran? Para conocer a nuestro gran campeón, crearemos nuestros propios escenarios hipotéticos, pues la mayoría de los oponentes no coexistieron en el mismo espacio y tiempo. Compararemos sus fortalezas y debilidades, hasta finalmente nuestros competidores prehistóricos se encuentren cara a cara en el gran duelo prehistórico. Nuevamente nos encontramos con un combate entre dinosaurio y mamífero prehistórico. Representando a los dinosaurios viene el Gorgosaurus, uno de los depredadores apex en su época. Un depredador muy completo para poder derribar a presas mucho más grandes y pesadas que él mismo. En cuanto a su contrincante, este es un rinoceronte prehistórico, siendo uno de los mamíferos prehistóricos más grandes y formidables que existieron, caracterizado por su típico cuerno en forma de resortera. Pero en este duelo prehistórico definitivo, solamente uno quedará con vida. Entonces, para conocer al nuevo campeón, vayamos a recordar las características del Gorgosaurus. Este gran depredador medía 9 metros de longitud, 3 metros de altura y llegaba a pesar 3 toneladas. Habitó la Tierra hace 76.5 a 75 millones de años en el Cretácico Superior. Su nombre significa Lagarto Terrible. Como todos los tiranosauridos conocidos, Corgosaurus fue un bípedo depredador que mostraba docenas de afilados dientes alineados en sus mandíbulas, mientras que sus extremidades delanteras eran relativamente cortas, con dos dedos relativamente cortos, muy típicos en los de su clase. Sus ocho dientes premaxilares en la parte delantera del hocico eran más pequeños que el resto y tenían forma de D en sección de cruce. El resto de los dientes eran ovalados en la sección de cruce, bastante diferentes a la forma de hoja de cuchillo típica de otros terópodos. En el medio donde vivía había mucha agua, de hecho vivía en la costa, era un carnívoro muy efectivo, además considerado un superdepredador, pudo haber cazado presas de alto riesgo como el anquilosáurido Euplocephalus. Llegaba a tener más de 50 dientes muy efectivos que le ayudaban a capturar una gran cantidad de presas y ser el depredador más efectivo en su ambiente. De acuerdo con algunos estudios realizados a la fuerza de mordida del Gorgosaurus, esta se ha estimado en al menos 1.6 toneladas de fuerza de presión. Ahora que hemos recordado las características del Gorgosaurus, vayamos a recordar las características del Megaceros. Este rinoceronte prehistórico medía 4.5 metros de longitud, 2.5 metros de altura y llegaba a pesar 3.5 toneladas. Habitó la Tierra hace 47 a 36 millones de años, en el periodo Eóceno. Su nombre significa Gran Cuerno. Era un enorme animal similar a un rinoceronte con unas patas cortas, en especial las delanteras, que acercaban la cabeza al suelo para que pudiera alimentarse mejor. En la cabeza tenía un gran cuerno que usaba como arma, aunque su función era más bien reproductiva. Muy parecidos a los rinocerontes, pero más grandes, los megacerops tenían un ancho hocico y un gran par de cuernos bifurcados, que recuerdan a una resortera o catapulta. Eran herbívoros muy grandes que vivían en los bosques templados. Los cuernos de los machos son mucho más grandes que las de las hembras. Esto podría indicar que se trataba de animales sociables que ocupaban las cabezas para los privilegios de la cría. Las vértebras dorsales que poseía por encima de los hombros tenían espinas largas, adicional para apoyar los enormes músculos del cuello necesarios para llevar el pesado cráneo. Posiblemente, Tenía labios carnosos y una lengua larga, 
perfecta para seleccionar cuidadosamente la comida. La forma de sus dientes sugiere que prefiere los alimentos como tallos y hojas blandas, en lugar de vegetación dura. El esqueleto de un macho adulto fue encontrado con costillas parcialmente curadas, lo que apoya la teoría de que los machos utilizaban estos cuernos para luchar entre sí. Ninguna criatura viviente en el tiempo y área del Megacerops, excepto otro Megacerops, podría haber causado una lesión de tal magnitud. Los adultos también pudieron utilizar sus cuernos para defenderse a sí mismos y a sus crías de los depredadores, tales como los hienodontos. Al tener casi las mismas características físicas que los rinocerontes, podemos intuir que estos tenían una gran fuerza de embestida para enfrentarse a otros machos de su especie y para defenderse de los depredadores que osaran atacarles. Ahora que ya conocemos las características de ambos contendientes, definamos sus fortalezas y debilidades. Comenzando con el Gorgosaurus, sus fortalezas son Posee un cráneo grande, armado con dientes afilados, considerado un superdepredador, además de ser ágil y veloz, y contar con una fuerza de mordida alta. En cuanto a sus debilidades, este posee unos brazos cortos, un cuerpo delgado y una resistencia limitada. Continuando con el Megacerops, sus fortalezas son Posee un robusto cuerpo, un gran cuerno bifurcado, una piel gruesa, patas fuertes y una gran fuerza de embestida. En cuanto a sus debilidades, este posee un cuerpo pesado, una visión limitada y una resistencia limitada. Ahora que conocemos las fortalezas y debilidades de cada contrincante, definamos el escenario para este duelo prehistórico definitivo. Este se llevará a cabo en los bosques de Asia. Un Megacerops busca alimento adentrándose en un bosque cercano. Sin saberlo, se dirige a una emboscada por un gran depredador que espera impaciente entre los árboles. El duelo está por comenzar.
por qué ha ganado el Mega Zero. Este, al contar con una visión un poco pobre, era ignorante de la presencia del Gorgosaurus, que yacía detrás de los árboles donde éste se encontraba alimentándose. Esperando el momento oportuno, el Gorgosaurus atacó directo al cuello, pero la piel gruesa del animal no le permitió acabar de un solo mordisco con el gran herbívoro. Adicionalmente, el gran tamaño y peso fue lo que le impidió controlar al gran rinoceronte prehistórico, lo que lo hizo enfadar y entrar en combate. Al ser un depredador sumamente ágil y veloz, este pudo dirigirse al otro lateral del Megacerops para seguir hiriendo su cuerpo. Pero, al tener una piel gruesa y una fuerza física considerable, al Gorgosaurus se le dificultaba lograr acertar un mortisco que permitiera debilitar al Megacerops. El error que cometió el Gorgosaurus fue seguir intentando lograr acertar un mordisco, pues en dichos intentos el Megacerops aprovechó para dar la vuelta y esta vez embestir al Gorgosaurus directamente en el cráneo, provocando que este último cayera al suelo. Este estaba tratando de levantarse, pero se encontraba un poco aturdido. Una oportunidad que aprovechó el Megacerops para volver a embestir al Gorgosaurus directamente en el cuello, provocando que su columna vertebral se rompiera. El Megacerops comenzó a pisar el cráneo del Gorgosaurus que yacía sin vida. Así es como el Megacerops se retira del campo de batalla victorioso. Tal vez algunos piensen que este combate debió ganarlo el Gorgosaurus, ya que si el Gorgosaurus es capaz de derribar a un Eplocephalus, ¿qué le impediría derribar a un rinoceronte prehistórico? La diferencia es que entre el peso del Eplocephalus y el Megacerops tenemos una tonelada de diferencia. Adicionalmente, el Megacerops es un animal diseñado para investir y atacar frente a frente a sus depredadores, en pocas palabras, un animal diseñado para el combate cuerpo a cuerpo. Y, mientras que el Gorgosaurus es mucho más ligero, más rápido y posee una gran fuerza de mordida, su cuerpo es más ligero y, por lo tanto, más vulnerable a los ataques con gran fuerza. Si es posible que el Gorgosaurus derribara al Megacerops, esto sería solamente en manada. Espero te haya gustado este nuevo capítulo de duelo prehistórico definitivo, donde nuevamente los mamíferos prehistóricos demuestran ser superiores a algunos dinosaurios. Ahora y sin más, yo me despido y nos vemos en los próximos duelos prehistóricos.